హాయ్ ఫ్రెండ్స్ యూట్యూబర్స్ అందరూ మంచి మంచి టైటిల్స్ అలాగే ఇంట్రోస్ని యూజ్ చేయాలని బాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరి కోసం ఒక అద్భుతమైన యాప్ ఉంది దీంట్లో త్రీ డీ యానిమేషన్ చేసి మంచి మంచి టైటిల్స్ ఇంట్రోస్ ఏదైనా ఎడిట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నది ఆ యాప్లో ఎడిట్ చేశాను ఒక త్రీ డీ యానిమేషన్ అయితే ఇది చాలా 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 సింపుల్ యానిమేషన్ ఇది మీకు మంచి మంచి క్రియేటివిటీ ఉంటే మాత్రం అద్భుతమైన త్రీ డీ యానిమేషన్ ఇందులో చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఈ యానిమేషన్ అనేది మనం ఎలా చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఒక యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ యాప్ని ఇంతకుముందే చెప్పాం అదే ప్రెస్మా త్రీ డీ త్రీ డీ మోడలింగ్ యానిమేషన్ అండ్ రెండరింగ్ ఉంచే సరే దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాగ మనకు ఓపెన్ చేస్తే ఇలాగ న్యూ ఆప్షన్ వస్తుంది న్యూ తర్వాత ఇలా క్యూబ్ ఆప్షన్ని మనం క్లిక్ చేసి టెక్స్ట్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ టెక్స్ట్ మనకి డిఫాల్ట్గా న్యూ టెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది చూసారా ఓకే న్యూ టెక్స్ట్ ఇప్పుడు సింగిల్ ఫింగర్తో మనం స్క్రీన్ అటు ఇటు మూవ్ చేయొచ్చు డబల్ ఫింగర్తో జూమ్ అవుట్ జూమ్ ఇన్ చేయొచ్చు రైట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి న్యూ టెక్స్ట్ అని ఉంది దానిపై క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ నేమ్ ఏ కానీ ఇంకేదైనా మనకు కావాల్సిన నేమ్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఓకే చేయండి ఓకే నేనైతే ఛానల్ నేమ్ తెలుగు మిక్స్ ఇచ్చాను ఓకే ఇక్కడ కలర్ కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు కలర్ని క్లిక్ చేసి మనకి నేను ఎల్లో కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఎల్లో కలర్ ఇచ్చాను ఒక ఇక్కడ ఈ ఆ టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పెన్ సింబల్ అని చూసారా ఈ పెన్ సింబల్ క్లిక్ చేసి మన టెక్స్ట్కి ఎల్లో టెక్స్ట్ని పేరేద్దాం అంటే మనకి త్రీ ఫోర్ లేయర్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఈ టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి నేమ్స్ ఇస్తే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది దానికోసమే నేను ఇక్కడ ఎల్లో టెక్స్ట్ అని నేమ్ ఇచ్చాను ఒక ఇక ఎక్స్ట్రోడ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన సైజులో ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కాపీ ఒక తీసుకుందాం ఆ ఎల్లో టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసి కాపీ తీసుకొని మూవింగ్ ఆప్షన్తో మనం మూవ్ చేసి వేరే టెక్స్ట్ని తీసుకొని దానికి కూడా మనం ఇప్పుడు కలర్ చేంజ్ చేసాం రెడ్ ఒక ఇక్కడ దానికి కూడా రీనేమ్ చేసి రెడ్ ఇచ్చాం ఆ రెడ్ని మళ్ళీ ఒక కాపీ తీసుకొని మూవింగ్ టూల్తో మూవ్ చేసి దాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ ఇస్తాను ఓకే దానికి కూడా మనం ఇప్పుడు గ్రీన్ అనే నేమ్ని కూడా ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్కి అదే సైడ్లో మనకి ఫాంట్ ఉంటుంది చూసారా ఇక్కడ కొన్ని డిఫాల్ట్గా కొన్ని ఫాంట్స్ ఉంటాయి మన టెక్స్ట్ ఏ ఫాంట్ కావాలంటే ఆ ఫాంట్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రెడ్ అలా గ్రీన్ మన ఒక్కొక్క మనం టెక్స్ట్ లేయర్ని ఒక్కొక్కటి యూజ్ చేసి క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాని ఫాంట్స్ని మనం మార్చవచ్చు ఓకే నేనైతే ఇక్కడ త్రీ టెక్స్ట్కి ఒక ఫాంట్ ఇచ్చాను చూసారా ఓకే ఇప్పుడు ఇది మూవింగ్ టూల్ యూజ్ చేసి మనం టెక్స్ట్ని దగ్గర దగ్గరికి మూవ్ చేయొచ్చు చూడండి ఓకే రెడ్ అని సెలెక్ట్ చేశాను దగ్గరకు మూవ్ చేశాను అలాగే గ్రీన్ సెలెక్ట్ చేసి దగ్గరగా మూవ్ చేస్తున్నాను అంటే మూడు అంటే మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేసే త్రీ లేయర్స్ కలిపి దగ్గరగా మూవ్ చేసి ఒకే టెక్స్ట్గా తీసుకొచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు మనం బాటం సైడ్ మనకి ఏం కావాలి ప్లేన్ అంటే ప్లేన్ అంటే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ లేదా బాటం ఒక కలర్ రావడం కోసం ఇక్కడ ప్లేన్ని యూజ్ చేసాం అయితే ఇది ఫింగర్తో మూవ్ చేస్తే చాలా కష్టం కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ స్కేల్ ఆప్షన్ వచ్చి చూడండి ఈ స్కేల్ ఆప్షన్లో ఒక నెంబర్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే త్రీ ల్యాక్స్ కానీ టూ ల్యాక్స్ కానీ మన ఇష్టం ఇక్కడైతే మనం త్రీ ల్యాక్స్ ఇచ్చామనుకుందాం అంటే మనం ఫింగర్తో అలా మూవ్ చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది డైరెక్ట్గా నెంబర్ కానీ ఇస్తే మొత్తం స్క్రీన్ అంతా మనకి అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ మనకి దీనికి కూడా కలర్ చేంజ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ నేను చాక్లెట్ కలర్ ఇచ్చాను అనుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మన టెక్స్ట్కి బాటం రెడీ అయింది టెక్స్ట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంతవరకు మనం పైన చూడండి మోడలింగ్ మోడలింగ్లోనే ఉన్నాం అది క్లిక్ చేస్తే యానిమేషన్ వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ మనం స్క్వేర్ క్లిక్ చేసి మనం కెమెరాని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక పక్క జీరో కనిపిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ క్లాక్ కూడా కనిపిస్తుంది రైట్ ఇక్కడ రెడ్ గ్రీన్ ఇవన్నీ మనం ఎలా యానిమేషన్ చేయాలంటే మన లేయర్స్ ఎలా ఉండాలో అలా చూడాలి చూడండి ఇప్పుడు ఎల్లో రెడ్ గ్రీన్ అనే సెలెక్షన్లో ఉంది జీరోలో ఉంది ఇక్కడ క్లాక్ అనేది మన క్లాక్ పెట్టాం అంటే మన వీడియో స్టార్టింగ్లో ఇలాగే ఉండాలి కాబట్టి ఒకే ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ తీసుకున్నాను చూడండి ఫ్రేమ్స్ గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ అంటే ఒక హాఫ్ సెకండ్ అనుకుందాం రన్ అయిన తర్వాత సేమ్ క్లాక్ క్లిక్ చేసాం ఆ తర్వాత మనక
అంటే మీ థాట్ ఎలా ఉంటే అలాగా అయితే నేనైతే సెవెంటీ దగ్గర అలాగే ఉండాలనుకున్నాను కాబట్టి లాక్ వేసేసాను ఇప్పుడు మరి కొద్దిగా మూవ్ చేద్దాం హండ్రెడ్కి వచ్చాం హండ్రెడ్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ని మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ తీసుకొచ్చాను ఓకే సేమ్ పొజిషన్కి అవి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే టెక్స్ట్ విడిపోతుంది అలాగే మళ్ళీ మనకి దగ్గరకి వస్తుంది రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక యానిమేషన్లో ఒక స్టెప్ పూర్తయింది ఓకే ఇది మీకు నచ్చినట్టుగా చేయొచ్చు నేను చేసేటట్లు మామూలుగా చూపిస్తున్నాను ఆ తర్వాత మీకు నచ్చినట్టు ఎలా నచ్చితే అలా చేసుకోవచ్చు మీ క్రియేటివిటీ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ వన్ టెన్ దగ్గర మళ్ళీ లాక్ వేసాను అంటే సేమ్ అలాగే ఉండాలని లాక్ వేసాను ఇక్కడ మీరు రైట్ సైడ్లో సెలక్షన్లో ఉండే లేయర్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అలాగే వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ దగ్గర మనం ఇలా మూవ్ చేయాలి చూడండి ఇంతవరకు టెక్స్ట్ సైడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు పైకి రావాలి సో అప్పుడు ఏం చేసాం వన్ థర్టీ దగ్గర రెండు లేయర్స్ పైకి రావాలి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూడండి రెడ్ గ్రీన్ సెలక్షన్లో ఉన్నాయి అవి పైకి వచ్చాయి వన్ సిక్స్టీ వచ్చేటప్పటికి ఒక్క గ్రీన్ మాత్రం పైకి లేవాలి సో గ్రీన్ ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేసి పైకి లేపాం అంటే ఇప్పుడు మనకి గ్రీన్ పైకి లేసింది అలాగే మళ్ళీ కొంచెం ఫ్రేమ్ అంటే ఈ ఫ్రేమ్స్ అనేవి మీరు లైట్గా యూజ్ చేయండి అంటే చిన్న చిన్న దాంతో యూజ్ చేసి మీకు అబ్జర్వేషన్ అవుతుంది అలాగే ఐడియా వచ్చిన తర్వాత మిగతా యూజ్ చేయండి ఓకే వన్ సెవెంటీ దగ్గర మనకి టెక్స్ట్ అనేది ఆ మూడు టెక్స్ట్లు అలాగే ఉండాలి అనుకున్నాం అక్కడ మనం వన్ సెవెంటీకి లాక్ వేసేద్దాం ఎల్లో రెడ్ గ్రీన్ లాక్ వేసేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మనం వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ దగ్గర క్లిక్ చేసి గ్రీన్ టెక్స్ట్ రెడ్ టెక్స్ట్ దగ్గరకు రావాలి సో ఒక్క గ్రీన్ టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం రెడ్ టెక్స్ట్ దగ్గరికి వచ్చేటట్లు వన్ నైంటీ లాక్ వేయాలి ఓకే చూడండి గ్రీన్ టెక్స్ట్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు రెడ్ దగ్గర రావాలి అది వన్ నైంటీ దగ్గర సో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ క్లాక్ క్లిక్ చేయండి లాక్ వేసినట్టు ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ వన్ నైంటీ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ దగ్గర సేమ్ అలాగే ఉండాలనుకుంటాం కాబట్టి మళ్ళీ లాక్ వేస్తాం రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేద్దాం అంటే టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ఆ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ రెండు కలిపి మనకి ఎల్లో టెక్స్ట్ దగ్గర రావాలి సో టూ ట్వంటీ దగ్గర ఏం చేస్తామంటే ఆ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఆ ఎల్లో దగ్గరికి రావాలి ఇది రెండో స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మనకి టెక్స్ట్లో రెండు అనేవి క్లియర్ అయిపోయాయి అంటే రెండు స్టెప్స్ క్లియర్ అయ్యాయి నేను ఇంకొక త్రీ స్టెప్కి వెళ్ళే ముందు మనం ఒక విషయం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ మూడు ఒకటి మూవింగ్ టూల్ మధ్యలో అది రొటేషన్ రొటేషన్ టూల్ అండ్ పై ఇది ఎక్స్ట్రూడ్ అంటే లెంత్ అంటే థిక్నెస్ తగ్గించుకోవడానికి పెంచుకోవడానికి అలాగే ఈ రెండు కనిపిస్తున్నవి రైట్ సైడ్లో మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి లేదా వెనక్కి వచ్చేది రాంగ్ అయ్యేటప్పుడు బ్యాక్ రావడానికి లేదా ఫ్రంట్కి వెళ్ళడానికి అది యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు టెక్స్ట్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ చూడండి ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన టెక్స్ట్ అనేది ఇలా విడిపోవాలి అనుకుందాం ఓకే టూ ఫిఫ్టీకి వచ్చిన లాక్ వేయండి అంటే మూడు టెక్స్ట్లు ఇలా విడిపోతాయి సో తర్వాత మనకి ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ రావాలి అంటే రెడ్ అనేది ఫ్రంట్కి రావాలి గ్రీన్ అనేది సెంటర్కి రావాలనుకున్నాం చూసారు కదా ఈ ఆప్షన్ ఇలాగ ఈ పొజిషన్ ఓకే అలా రావాలనుకుంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు టూ సిక్స్టీకి వచ్చేటప్పటికి రెడ్ అనేది ఫ్రంట్కి తీసుకురావాలి అక్కడ లాక్ వేయాలి అలాగే మనం గ్రీన్ అనేది సెంటర్కి రావాలి సెంటర్ తీసుకొచ్చాం లాక్ వేసి అంటే లాక్ వేస్తే ఇంకా అది మూవ్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్ ఈ లాక్ వేయడం ఫ్రేమ్స్ అనేవి ఏంటి అని మీరు ఏమీ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఓకే ఇక్కడ ఇది కింద కనిపి అంటే మధ్యలో దీని రొటేషన్ ఆ రొటేషన్ టూల్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో సెంటర్లో ఉండేది యారో కూడా చూపిస్తున్నాం కదా అది రొటేషన్ టూల్ రొటేషన్ టూల్ యూజ్ చేసి ఇంకా అద్భుతంగా యానిమేషన్ చేయొచ్చు అది మీరైతే ట్రై చేయాలి ఇంత కాకపోయే చిన్న చిన్న యానిమేషన్ అనేది ట్రై చేసి అది మీకు బాగా అర్థమైన తర్వాత మరింత అద్భుతంగా చేయొచ్చు నేను చే చేసేది మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత మీరే అద్భుతమైన మీ క్రియేటివిటీ బట్టి అద్భుతమైన యానిమేషన్ మీరు ఖచ్చితంగా చేయగలరు ఓకే ఇక్కడ హోమ్ క్లిక్ క్లిక్ చేసి తర్వాత రెండర్ ఇక్కడ రెండ్ మీ యానిమేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రెండర్ ఇక్కడ మనం ఫ్రేమ్స్ కనిపిస్తే చూడండి టూ అంటే మనం ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి కింద కనిపిస్తుంది త్రీ టెన్ సో నేను త్రీ టెన్ యూజ్ చేస్తాను అంటే నాకు జీరో టు త్రీ టెన్ ఫ్రేమ్స్ రావాలి తర్వాత రెండర్ అనేది మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇది ఈ యానిమేషన్ అనేది రెండరింగ్ వీడియో రూపంగా మారిపోతుంది ఓకే ఇది రెండరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా సేవ
మీరు ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ రికార్డ్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇది అంత కష్టమేమీ కాదు కాకపోతే ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్